叔啊，真没想到你胆子这么大，连我的事情你都敢抄！我没有抄袭，这不是我干的。你还是闭嘴！怎么了？什么事儿？你的员工抄袭我的作品，我要求你立刻开除他，并且同时召开记者会，公开向我道歉，不然，那你就等着我的律师函吧。那你也得告诉我到底发生什么事了吧？把我的作品拿过来。抄袭了我的设计，我没有抄袭。我不知道这个蝴蝶为什么会在我的样衣上，有可能，或许是师傅不小心搞错了呢。什么师傅？会犯这种低级错误？就是啊，什么师傅？你这分明在推卸责任。抄袭这个蝴蝶才是低级的错误。我再怎么蠢，我也不会抄我自家代言人的设计啊。韩小姐，我知道你现在很激动，也很生气，但我希望你冷静的想一想。我和你同为 New Face 设计作品，又是同一天展出，我有必要做这样的事儿吗？啊，对呀、啊，对呀、啊，不可能是你特助做的，因为上一次的事情他已经被公司警告过了，他应该不会犯同样的错。上一次的事情，什么事情？对呀、啊，我都忘了还有上一次的事情，上一次全国内展。叶叔啊，你真的是恶心难改，抄袭成瘾是吗？你也不相信我，叶叔。顾少，今天这件事情啊，你必须给我一个说法，不然我们的合作恐怕要 over 了。我来给你一个说法。抄袭你作品的人不是李彦书，那是谁呢？是他。顾总，这明明是李彦书的作品，怎么反过来是我抄袭了？这不是李彦书的作品，是你替换。顾总，凡是说话要讲证据，你不能乱说。我当然有证据，你的所作所为已经被监控拍下来。顾总，您别开玩笑了，大家都知道，这个监控就是个摆设，从来都没开过。之前是没开过，前两天我让别人开了。做。他为了陷害李彦书，上次抄袭事件，李彦书也是被他陷害。顾总，那天你也在现场，他抄袭我设计的事儿，你是亲眼所见的。要不是您仗义直言，他也不能被原公司开除。你今天说这话，究竟什么意思？上次我确实在现场，他被原公司开除也是有我的原因。但是我没有亲眼看到他抄袭，实际上，是我犯了一个主观主义错误，才冤枉了李彦书。所以今天我要在这儿纠正我这个错误。
开交警，因为我的失察，才导致今天这种事情的发生。我保证以后不会再有这种事情发生。希望海小姐再给我们一次机会。既然是个误会，顾总就跟我道歉了。那我就当什么事没发生了。海小姐，还有一件事。什么事儿？我刚才在监控上看见，一个李艳舒一个耳光。希望你。一起喝杯咖啡吧，还不走？